தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி ஐந்து விழுக்காடு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது தற்போது பனிரண்டு விழுக்காடாக வழங்கப்படும் அகவிலைப்படி இனி பதினேழு விழுக்காடாக வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது அகவிலைப்படி உயர்வு ஜூலை ஒன்றாம் தேதியே கணக்கிட்டு வழங்கப்படும் என்றும் தமிழக அரசின் அறிவிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது கடந்த ஒன்பதாம் தேதி மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி ஐந்து விழுக்காடு உயர்த்தப்பட்டிருந்தது சிறப்பந்தஸ்து அளிக்கும் முன்னூற்று எழுபதாவது பிரிவை நீக்கியதால் காஷ்மீரை நாம் இழந்துவிட்டோமா என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் மகாராஷ்டிர மாநிலம் பார்லி பகுதியில் நடைபெற்ற தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்தில் பேசிய அவர் நாட்டு நலனுக்காகவே முன்னூற்று எழுபதாவது பிரிவு நீக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் காங்கிரஸ் தலைவர் ஒருவர் முன்னூற்று எழுபதாவது பிரிவை நீக்கினால் நாடே அழிந்துவிடும் என்றும் காஷ்மீர் இந்தியாவுடன் இருக்காது அதை நாம் இழந்துவிடுவோம் என்றும் கூறியதாக பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார் சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டு மூன்று மாதங்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் நாடு அழிந்துவிட்டதா என்றும் காஷ்மீரை நாம் இழந்துவிட்டோமா என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் நாட்டின் ஒற்றுமை குறித்த விவகாரங்களில் இந்து முஸ்லீம் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது என்றும் மேலும் யாராவது காஷ்மீர் சென்று பார்க்க விரும்பினால் தன்னிடம் தெரிவிக்கலாம் அவ்வாறு தெரிவித்தால் தான் அதற்கு ஏற்பாடு செய்ய தயாராக இருப்பதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டிற்குள் இந்திய பொருளாதாரம் ஐந்து டிரில்லியன் டாலரை எட்ட எந்த வாய்ப்பும் இருப்பதாக தெரியவில்லை என்று முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் விமர்சித்துள்ளார் மும்பையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் ஐந்து டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரத்தை எட்ட வேண்டும் எனில் ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் பத்து முதல் பன்னிரண்டு விழுக்காடு வரை இருக்க வேண்டும் என கூறினார் ஆனால் பாரதிய ஜனதா ஆட்சியில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வளர்ச்சி விகிதம் குறைந்து கொண்டே வருவதாகவும் அவர் வேதனை தெரிவித்தார் காஷ்மீருக்கான முன்னூற்று எழுபதாவது சட்டப்பிரிவு நீக்கத்திற்கு ஆதரவாகவே காங்கிரஸ் கட்சி வாக்களித்ததாகவும் அது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட விதத்தையே காங்கிரஸ் கட்சி எதிர்ப்பதாகவும் அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சிகளுக்கான சின்னங்களை மாநில தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய கட்சிகளான காங்கிரஸ் பாஜக மார்க்சிஸ்ட் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு அவற்றின் சின்னங்களையே தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கியுள்ளது இதுபோல் திமுக அதிமுக மற்றும் தேமுதிகவுக்கும் அந்தந்த சின்னங்களே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் பதிவு செய்யப்பட்ட இருநூற்று கட்சிகளின் பட்டியலும் அவற்றுக்கான இலவச சின்னங்களும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் இதன்படி மாவட்ட பஞ்சாயத்து உறுப்பினர் பேரூராட்சித் தலைவர் நகராட்சித் தலைவர்கள் மாநகராட்சி மேயர் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கான தேர்தலுக்கு முப்பது இலவச சின்னங்களும் பஞ்சாயத்து யூனியன் கவுன்சிலர் டவுன் பஞ்சாயத்து தலைவர் நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தலுக்கு முப்பது இலவச சின்னங்களும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன கட்சி அடிப்படையில் தேர்தல் நடைபெறாத கிராம ஊராட்சி தலைவர் மற்றும் கிராம ஊராட்சி உறுப்பினர் தேர்தலுக்கும் முப்பது சின்னங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன வங்கதேச படையினர் துப்பாக்கியால் சுட்டதில் இந்திய எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர் ஒருவர் உயிரிழந்தார் மேற்கு வங்கத்தின் முர்ஷிதாபாத்தில் உள்ள இருநாட்டு எல்லையில் கொடி சந்திப்பு நடைபெற்றது அப்பொழுது வங்கதேச வீரர் ஒருவர் ஏ கே ஃபார்ட்டி செவன் துப்பாக்கியால் சுட்டதில் இந்திய வீரர் விஜய்பான் சிங் உயிரிழந்தார் மற்றொரு வீரர் காயமடைந்தார் இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்படும் என வங்கதேசம் கூறியுள்ளது இரு நாடுகளுக்கிடையே சுமார் நான்காயிரம் கிலோமீட்டர் எல்லை உள்ள நிலையில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக எந்தவித துப்பாக்கிச் சூடும் நடந்தது இல்லை சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பதவிக்கு பாட்னா உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஏ பி சாஹி பெயரை கொலீஜியம் பரிந்துரைத்துள்ளது சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தஹில் ரமாணி மேகாலயா உயர்நீதிமன்றத்திற்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்ட உத்தரவை நிராகரித்தார் தஹில் ரமாணி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ததை அடுத்து பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக வினித் கோத்தாரி நியமிக்கப்பட்டார் இந்நிலையில் பாட்னா உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியான அமரேஸ்வர் பிரதாப் சாஹி எனப்படும் ஏ பி சாஹியை சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்க மத்திய அரசுக்கு கொலிஜியம் பரிந்துரைத்துள்ளது இதேபோல் மேகாலயா உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஏ கே மிட்டலை மத்திய பிரதேச உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கவும் திரிபுரா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சஞ்சய் கரோலை பாட்னா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கவும் கொலிஜியம் பரிந்துரைத்துள்ளது ஐ என் எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரத்தை ஏழு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி அளித்து சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சிதம்பரத்தின் நீதிமன்ற காவல் நிறைவடைந்த நிலையில் சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் அவர் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார் அப்போது பதினான்கு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறை அனுமதி கோரியது கைப்பற்றப்பட்ட பல ஆவணங்களை சிதம்பரத்திடம் காண்பித்து விசாரணை நடத்த உள்ளதாகவும் அமலாக்கத்துறை தெரிவித்தது இந்த கைது என்பது வீணாக அலைக்கழிக்கும் முயற்சி என்று சிதம்பரம் தரப்பில் வழக்கறிஞர் கபில் சிபல் தெரிவித்தார் 
அமலாக்கத்துறை காவலுக்கு உத்தரவிட்டால் நவீன கழிப்பறை வீட்டு உணவு ஆகிய வசதிகள் வேண்டும் என்றும் கபில் சிபல் கூறினார் வீட்டு உணவு நவீன கழிப்பட வசதி ஏற்படுத்தி தர தயார் என்றும் ஆனால் ஏசி வசதி செய்து தரப்பட மாட்டாது என்றும் அமலாக்கத்துறை தெரிவித்தது இதையடுத்து ப சிதம்பரத்தை ஏழு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி அளித்து சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதனையடுத்து வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி சிதம்பரம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுவார் நீதித்துறையை கட்டுக்குள் வைக்க அரசுகள் எப்பொழுதுமே முயற்சியை மேற்கொண்டுதான் வந்திருக்கின்றன என உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி செல்லமேஸ்வரர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை மயிலாப்பூரில் நடைபெற்ற திருவல்லிக்கேணி கலாச்சார சங்கத்தின் அறுபத்து ஆறாவது ஆண்டு விழாவில் உரையாற்றிய போது அவர் இவ்வாறு கூறினார் கொலிஜியம் எந்த நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டதோ அந்த நோக்கம் இன்னும் முழுமை பெறவில்லை என்றும் அவர் கூறினார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் எந்த நாடு சரியாக நீதியை வழங்கவில்லையோ அந்நாட்டின் ஆட்சியாளன் சர்வாதிகாரியாக கருதப்படுவான் என்றும் அவர் கூறினார் நெல்லையில் உள்ள விலங்குகள் காப்பகத்தில் சிங்கம் அடைக்கப்பட்டிருந்த பகுதிக்குள் நுழைந்த இளைஞரை காவல்துறையினர் பாதுகாப்பாக மீட்டனர் பீகாரைச் சேர்ந்த ரேகன் கான் என்ற இளைஞர் இரும்பு தடுப்பு வேலிகளை தாண்டி சிங்கம் இருந்த பகுதிக்குள் நுழைந்தார் அங்கு வந்த சிங்கம் ஒன்றுடன் அவர் அமர்ந்து பேச தொடங்கினார் இதைக் கண்ட காப்பக ஊழியர்கள் அவரை காயங்களின்றி பாதுகாப்பாக மீட்டனர் விசாரணையில் சிங்கம் இருந்த பகுதிக்குள் நுழைந்த நபர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பது தெரியவந்துள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் ஹெல்மெட் அடியவில்லை என கூறி டிராக்டர் ஓட்டுநருக்கு மூன்றாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்ட சம்பவம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஹபூர் பகுதியில் நிகழ்ந்துள்ளது இது தொடர்பாக போக்குவரத்து ஆய்வாளர் அலுவலகத்திற்கு சென்ற டிராக்டர் ஓட்டுநர் தேவேந்திரகுமார் அபராத ரசீதை அதிகாரிகளிடம் காண்பித்து முறையிட்டார் இந்த நிலையில் இ செலான் இயந்திரத்தில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறால் இச்சம்பவம் நேர்ந்ததாகவும் சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு அபராதம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர் நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா ஏழு கிலோமீட்டர் தூரம் மலைப்பாதையில் நடந்து சென்று ஆணைக்கட்டி கிராம மக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார் இருளர் தோடர் என ஆறு வகையான பழங்குடியின மக்கள் நீலகிரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு மலை கிராமங்களில் வாழ்ந்து வருகின்றனர் அவர்களின் குறைகளை கேட்டறிய ஆணைக்கட்டி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள மலை கிராமங்களுக்கு வன விலங்குகள் நிறைந்த அடர்ந்த வனத்தின் வழியாக கரடுமுரடான பாதையில் ஆட்சியர் நடந்து சென்றார் அப்பொழுது குடிநீர் பிரச்சினை ஊட்டச்சத்து குறைபாடுடைய குழந்தைகளுக்கான உதவிகளை வழங்குவது விவசாயிகளுக்கான நலத்திட்டங்களை வழங்குவது உள்ளிட்ட பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் இங்க இருக்கிற எஃப்ஐஜிஸ் கிட்டத்தட்ட இங்க நூறு ஃபார்மர்ஸ் ஐந்து எஃப்பிஜிஸ் ஆக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அந்த எஃப்பிஜிக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சீட் மணி வந்து அரசாங்கம் மூலமாகவே இவங்களுக்கு அந்த சீட் மணி ஃபஸ்ட்டு முதல் முறையாக மாநிலத்திலே முதன் முறையாக எஸ்டி ஆதிதிராவிடர் வெல்ஃபேர் ட்ரைபல் ஃபண்டிங் மூலமாகவே அந்த எஃப்ஐஜிக்கு சீட் மணி நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் காதல் திருமணம் செய்துவிட்டு தங்களை விட்டுச் சென்ற பிள்ளைகளை தேடி ஊர் ஊராக அலைந்து வருகின்றனர் நாகர்கோவிலைச் சேர்ந்த வயதான தம்பதியினர் கோட்டாறு பகுதியில் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் வசித்து வந்தவர்கள் கணேசன் சரசு தம்பதி குடை செருப்பு தைப்பது ஈயம் பூசுவது போன்ற வேலைகளை செய்து வந்த இவர்களுக்கு லட்சுமி என்ற மகளும் சத்யராஜ் என்ற மகனும் உள்ளனர் இவர்கள் கேரளாவைச் சேர்ந்தவர்களை காதல் திருமணம் செய்து கொண்டு பெற்றோரை விட்டு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரிந்து சென்று விட்டனர் பிள்ளைகளை பிரிந்த கணேசன் சரசு தம்பதி ஊர் ஊராக அவர்களை தேடி அலைந்து வருகின்றனர் தற்போது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டம் அருகே ஒரு பாலத்தின் அடியில் வசித்து வரும் இவர்கள் உண்ண உணவு கூட இன்றி நோய்வாய்ப்பட்டு தவித்து வருகின்றனர் பெத்த மனம் பித்து பிள்ளை மனம் கல்லு என்ற பழமொழியை பறைசாற்றும் இந்த பெற்றோரின் நிலை காண்போரின் நெஞ்சை கலங்க வைக்கிறது பரம்பிக்குளம் ஆழியாறு திட்டத்தை செயல்படுத்துவது தொடர்பாக தமிழகத்தின் சார்பில் ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவை தமிழக அரசு நியமித்திருக்கிறது தமிழ்நாடு கேரளா இடையிலான நதிநீர் பங்கீடு விவகாரம் தொடர்பாக இரு மாநில முதலமைச்சர்களும் கடந்த செப்டம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி திருவனந்தபுரத்தில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர் இதன் முடிவில் பரம்பிக்குளம் ஆழியாறு மற்றும் பாண்டியாறு புன்னம்புழா திட்டம் குறித்து ஆய்வு செய்ய இரு மாநிலங்களின் சார்பில் தலா ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவை நியமிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் பொதுப்பணித்துறை முதன்மை செயலாளர் மணிவாசன் ஐ ஏ எஸ் தலைமையில் ஐவர் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது இக்குழுவில் காவிரி தொழில்நுட்ப குழு தலைவர் சுப்பிரமணியன் ஓய்வு பெற்ற சிறப்பு தலைமை பொறியாளர் இளங்கோவன் உள்ளிட்டோர் இடம்பெற்றுள்ளனர் சென்னையில் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு பட்டாசு விலை ஐந்து சதவிகிதம் கூடுதலாக இருக்கும் என சென்னை பட்டாசு விற்பனையாளர்கள் நலச்சங்கத்தின் செயல் தலைவர் காஜா முகைதீன் கூறியுள்ளார் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பட்டாசு விற்பனையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் சென்னை தீவு திடலில் பட்டாசு கடை தொடக்க விழா நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய காஜா முகைதீன் பசுமை பட்டாசுகள் முழுமையாக விற்பனை செய்ய இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகள் தேவைப்படும் என கூறினார் அந்த தாமதம் மூணு மாதம்
ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் ரேட் வந்து கூடியிருக்கு லாஸ்ட் இயரை காட்டில் இந்த வருஷம் கோவை மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டி உள்ள சரணபதி கிராமத்தில் தனியார் தோட்டத்திற்கு அருகே உள்ள அகழியில் விழுந்து யானை இறந்தது முப்பது வயதுடைய இந்த ஆண் யானை உணவு தேடிச் சென்றபோது மழை பெய்த நிலையில் அகழிக்குள் சரிந்து விழுந்துள்ளது தகவல் அறிந்த வனத்துறையினர் யானையின் உடலை உடற்கூராய்வு செய்து பின்னர் மாமிச உண்ணி விலங்குகளுக்கு இரையாக்கப்படும் என தெரிவித்தனர் பொள்ளாச்சி வனச்சரகத்தில் இந்த ஆண்டு மட்டும் ஒரு குட்டி யானை உட்பட ஐந்து யானைகள் உயிரிழந்துள்ளது நீலகிரி சுற்று வட்டாரத்தில் எலி தொல்லையால் அவதிக்குள்ளாகும் விவசாயிகளுக்கு மணி என்பவர் பெரிதும் உதவிகரமாக இருந்து வருகிறார் குறிப்பாக கேரட் பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு பீன்ஸ் முட்டைக்கோஸ் போன்ற மலை காய்கறிகளை விளைவிக்கும் நிலங்களில் ஆட்டகாசம் செய்யும் எலிகளை பொறி வைத்து பிடிக்கிறார் எல்லோராலும் எலிமணி என்று அழைக்கப்படும் இந்த மணி ஒரு எலி பிடித்தால் எண்பது ரூபாய் முதல் நூறு ரூபாய் வரை விவசாயிகள் தருவதால் நல்ல வருமானம் கிடைப்பதாகவும் கூறுகிறார் கணவரின் நீண்ட ஆயுளுக்காக மனைவிகள் விரதம் இருக்கும் கர்வாசாத் விழா டெல்லி உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் நேற்று கொண்டாடப்பட்டது காலை முதல் விரதம் இருந்த திருமணமான பெண்கள் மாலையில் விரதத்தை முடித்துக் கொண்டு கணவரோடு வழிபாடு நடத்தினர் மேலும் சல்லடை வழியாக நிலாவை பார்க்கும் நிகழ்ச்சியிலும் பங்கேற்றனர் அடுத்த ஆண்டு ஜி செவன் நாடுகளின் உச்சி மாநாடு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்புக்கு சொந்தமாக மியாமியில் உள்ள கோல்ட் ரிசார்ட்டில் நடைபெறவுள்ளது அமெரிக்க வரலாற்றில் இதுபோன்ற ஒரு இடத்தில் உச்சி மாநாடு நடப்பது இதுவே முதல் முறை என கூறப்படுகிறது அடுத்த ஆண்டு ஜூன் பத்து முதல் பனிரெண்டாம் தேதி வரை மாநாடு நடைபெறும் என வெள்ளை மாளிகை பணியாளர்களின் தலைவரான மிக் முல்வானே தெரிவித்துள்ளார் விமான நிலையத்திற்கு அருகில் இருப்பதாலும் தங்கும் விடுதிகள் அதிகம் உள்ளதாலும் இந்த இடத்தை தேர்வு செய்ததாக டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் ஏவிடி கோல்ட் கிப்டியுடன் ஒரு